ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு பேசிக் முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ நம்ம முன்னாடியே வந்து நிறைய பேசிக்ஸான வீடியோஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை தான் என்சிஆர்டி சிலபஸ் அதாவது சிபிஎஸ்இ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான அதாவது நமக்கு ரிப்பீட்டடாக ப்ராப்ளம் கேட்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எம் எம்சிக்யூஸ் கண்டிப்பாக இதில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து இந்த கிராவிடேஷனல் ரைட் ஸோ அண்ட் ஈவன் ஸ்ப்ரிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் வந்து நமக்கு எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றத இன்ட்ரோடக்ஷனில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அப்போது இந்த பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா அப்போது அதை நம்ம எப்படி சொல்லியிருப்போம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ இதை நான் ரிப்பீட்டடாக எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பொட்டென்ஷியல் அப்படின்றது என்ன ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்போ ஒரு குழும ஆஃப் சார்ஜில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அதுதான் பொட்டென்ஷியல் இல்லையா அப்போ ஒர்க் டன் டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் வி ஜென்ரல் இந்த கியூ இங்கே போயிடுச்சு அவ்வளோதான் பட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க் டன் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்றது என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் அதை தான் நம்ம ஒர்க்னு சொல்லியிருப்போம் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் அதாவது டெல்டா யூ சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் ஸோ நம்ம ரிப்பீட்டடாக பார்த்துருப்போம் ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஒரு பாயிண்டில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜை வந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சார்ஜில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நான் அப்போஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த சார்ஜ்லேருந்து என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது பொட்டென்ஷியலில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன்னா அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொட்டென்ஷியலில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் டன்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா சரி இப்போ நம்ம கான்செப்டு கோருவோம் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம புக்கில் கொடுத்த மாதிரி ஒரு 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 சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேருந்து போவோம் இப்போது லெட்மி சே இது தான் ஒரு பாயிண்ட் சரியா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சார்ஜ் முதல்ல ஒரு சார்ஜ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த ஒரு சார்ஜ் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது அப்போ இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து அந்த சார்ஜ் வருது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு சரி அதை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம வந்து இந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் மாதிரி தான் சரியா வா நல்லா இருக்கா கேவலமாக தான் இருக்கா நல்லா இருக்க மாதிரி இருந்தது சரி இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு கிரவுண்டுன்னு வச்சுப்போம் இங்கே ஒருத்தன் வர்றான் இங்கே ஒரு டீம் இருக்குது ஃபுட்பால் ஆர் கிரிக்கெட் வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க வாலிபால் டீம்னு வச்சுப்போம் இப்போ இவங்க வந்து இருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் வந்து இந்த ஒரு டீம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இவங்களை எதிர்க்கிறதுக்கு யாருனா இருக்காங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு டீம் இருக்குது இந்த டீமை எதிர்க்க வேறு யாருனா இருக்காங்களா இந்த கிரவுண்டில் இல்லை இப்போ நான் ரெண்டாவதாக ஒரு டீம் கொண்டு வர்றேன் இப்போது இந்த டீமை எதிர்க்க இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்களை எதிர்க்க இந்த டீம் இருக்குது அப்போது ரெண்டு பேரும் எதிர்க்கலாம் எப்போது இந்த ஒரு டீமோட இன்னொரு டீம் வந்தா இது அந்த டீம் மட்டும் இருந்ததுன்னா எதிர்க்க யாருமே கிடையாது இப்போ நான் இன்னொரு டீமை கொண்டு வர்றேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த டீமை எதிர்க்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த டீம் எதிர்க்க இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த டீம் எதிர்க்க இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதுதான் நம்ம பேச போகிறோம் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்னுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்க போகுது ஸோ ஜென்ரலில் நம்ம என்ன பேசியிருப்போம் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஒரு சார்ஜை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரும்போது இல்லை இந்த சார்ஜ்லேருந்து வரக்கூடிய
ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இது தான் இல்லையா ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜுன்னு சொல்லுவோமே அப்போ கியூ ஒன் முதல் சார்ஜ் அப்போ பொட்டன்ஷியல் ஒன் சார்ஜ் ஒன் அப்போது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வர லெட் மீ சே அது இன்ஃபினிட்லேருந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வருது இங்கேயோ இருந்து வருது இங்கே வந்து நிறுத்திட்டேன் லெட் மீஸ் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு சார்ஜு அண்ட் அதனுடைய பாயிண்ட்டு பி ஒன் பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் ஏன்னா இவங்களை எதிர்க்க யாருமே கிடையாது இப்போ நான் இன்னொருத்தன் கொண்டு வர்றேன் இன்னொருத்தன் வர்றான் அவனும் அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்லேருந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றான்னு வச்சுப்போம் இவனும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த சார்ஜை எதிர்க்கிறதுக்கு இவங்க இருக்கிறாங்க இந்த சார்ஜை எதிர்க்கிறதுக்கு இவங்க இருக்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆக போகுது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொருத்தர் எதிர்க்க போகிறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பேசும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் தட் இஸ் கியூ டூன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாவது சார்ஜ் கியூ டூ அப்போ அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் வி டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன சொல்லலாம் இந்த சார்ஜுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்புறம் இந்த சார்ஜ் ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஒர்க் டென் அதாவது சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் நம்ம படிச்சிருப்போம் Q டைம்ஸ் V அப்போ Q என்றது எந்த சார்ஜ் மேல யார் அஃபெக்ட் பண்ணப்போ எந்த சார்ஜ் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் Q2 டூ இல்லையா அந்த Q2 டூ மேல எந்த பொட்டன்ஷியல் அஃபெக்ட் ஆகுது Q1 ஒன் அப்போ அது என்ன வி ஒன் அண்டர்ஸ்டூட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த செகண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இல்லையா ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன் தட் இஸ் வி இல்லை சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் சொல்லும் போது ஒர்க் டன் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அப்போ நம்ம இங்கே ஒர்க் டன்னு எழுதிப்போம் அப்போ ஒர்க் டன் ஆன் கியூ டூ இது தான் சரியா ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த சார்ஜ் மூவ் பண்ணும்போது இவன் எதிர்ப்பா இவனை ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் எதிர்ப்பான் ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போஸ் பண்ணும் அதையும் மீறி நான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கொண்டு வர்றேன் அப்போ Q2 டூ வி இப்போ கியூ டூ நமக்கு தெரியும் வி ஒன் என்ன இது அப்போ கே Q1 R and the distance and in the Q2 இது என்ன நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் இந்த செகண்ட் சார்ஜ் இது தான் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இப்போதைக்கு லெட் மீ சே தட் இஸ் R 1 2 அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் அப்போ ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு சார்ஜில் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூன்னு கூட சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொறுமையாக பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த டீம் மட்டும் இருந்தப்போ யாருமே எதிர்க்கல கில்லி மாதிரி இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டாவதாக ஒரு சார்ஜ் வந்தது இவன் வந்தான் இவன் இல்லை இவன் வரும்போது என்னாச்சு இவனை எதிர்க்க இவன் இருக்கான் கரெக்டு தான் அப்போ இவனை எதிர்த்த பொட்டன்ஷியல் இவன் அதை தான் வந்து நம்ம ஒர்க் டன்னு சொல்கிறோம் பொட்டன்ஷியல் அப்போ ரெண்டு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ஆனச்சு இது தான் புரியும் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இட் மே பி பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஏன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் நமக்கு வந்து ரிப்பல் சேஃப் நடக்கும் சப்போஸ் எனக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருந்தால் அது அட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் ஆனச்சு நான் வந்து அதை செப்பரேட் பண்ணணும் அட்ராக்ஷனை எதிர்க்கணும் அப்போ நான் பிரிக்கணும் அப்போ ஐ எம் கிவிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதே வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லும்போது இதனுடைய ரிப்பல் சி ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் நான் இப்போ இந்த சார்ஜ் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறேன் அகேன்ஸ்ட் திஸ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் காலம் காலமாக அதை தான் படிச்சுட்ருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அகேன்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஐ எம் அப்ளைங் திஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சரியா இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் அப்போஸ் பண்ணுறனால எனக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் பொழுது ரைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது ஐ எம் டூயிங் அகேன்ஸ்ட் திஸ் அப்போ இதில் என்னுடைய ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் சரி ஒர்க் டன் வந்து எனக்கு நெகட்டிவ் இதே வந்து நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக இருந்
ஏன்னா இது ரிப்பல்சிவாக இருக்கும்போது அட்ராக்ட் பண்ணுற நெகட்டிவாக மாறும் எனக்கு ரெண்டுமே ஒரு ஒரு சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் ஒரு சார்ஜ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இட் அட்ராக்ட்ஸ் அப்போ நான் பிரிக்கணும் அப்போ என்னுடைய ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் அப்போ இது ரெண்டு சார்ஜுக்கும் எனக்கு சொல்லிட்டீங்க சார் சார் இப்போ இதில் மூணாவது டீம் வர்றாங்க சார் அப்போ கியூ ஒன் அப்படின்ற ஒரு டீம் இருக்குது கியூ டூன்னு இருக்குது இப்போ கியூ த்ரீ வர்றாங்க அப்போது மூணு பேருமே இப்போ இந்த சார்ஜ் எடுத்தனா இவங்க ரெண்டு பேர் எதிர்க்கிறாங்க இந்த சார்ஜ் எடுத்தனா இவங்க ரெண்டு பேர் எதிர்க்கிறாங்க இந்த சார்ஜ் எடுத்தனா இவங்க ரெண்டு பேர் எதிர்க்க போகிறாங்க இல்லையா அப்போது எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு பொட்டன்ஷியல் வந்து அங்கே இருக்க போகுது இப்போ நம்ம எப்படி அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம்ப்பா ரொம்ப ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கே எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் இல்லையா கே வந்து காமன் அப்போது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜை எடுக்கலாம் ரைட் ஸோ மொதல் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இவன் இவன் எதிர்ப்பான் அதுக்கப்புறம் இவன் இவன் எதிர்ப்பான் சரி தானே இப்போ இந்த சார்ஜுன்னு பேசும்போது இவனை இவனை இந்த சார்ஜின்னு பேசும்போது இவன் இவன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதி முடிச்சிடலாம் அப்போ கியூ ஒன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த 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 இதை எடுக்கும்போது அப்போ அப்புறம் இந்த இதை எடுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த மூணாவது சார்ஜை எடுக்க போகிறோம் அப்போ கே அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே அது கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ இந்த சார்ஜ் எடுக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேர் எதிர்க்க போ எதிர்க்க போகிறாங்க அப்போது கியூ டூ கியூ ஒன் சரியா இவன் இவன் முதல்ல எதிர்க்கிறான் அப்போ கியூ டூ கியூ ஒன் ஆர் கியூ ஒன் கியூ டூ எப்படி இருந்தாலும் சேம் பை இவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன என்ன சொல்லிக்கலாம் ஆர் ஒன் டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் இதோடு முடிஞ்சிருச்சா இல்லை அதே மாதிரி இந்த சார்ஜை இவன் எதிர்ப்பான் அப்போ கியூ ஒன் த்ரீ கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் இவன் இவனை எதிர்ப்பான் அப்போ அது என்ன கியூ ஒன் கியூ டூ எழுதியாச்சு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் டூ எழுதியாச்சு அதே மாதிரி இவன் இவன் எதிர்ப்பான் அப்போ இவன் என்ன கியூ டூ கியூ த்ரீ பை இவங்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் டூ த்ரீன்னு வச்சுப்போமே அப்போ ஆர் டூ த்ரீ சரியா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த சார்ஜ் எடுப்போம் இந்த சார்ஜ் இவங்க எதிர்ப்பாங்க இவங்க எதிர்ப்பாங்க இவங்க எதிர்க்கிறது என்ன கியூ ஒன் Q3 R13 ஆர் ஒன் த்ரீ அப்போ கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் அடுத்து இந்த சார்ஜ் இவன் எதிர்க்க போகிறாங்க அப்போ கியூ டூ கியூ த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ கியூ டூ கியூ த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ மூணு சார்ஜினுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரியா இது நீ கஷ்டப்படவே தேவையில்லை பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னாவே புரிஞ்சிடும் ம் ஸோ என்னென்னா இது வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோரா எஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸாம்பிளில் நான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் என்னென்னா வந்து ஒரு நாலு சார்ஜு ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் திஸ் சால்வ் பண்ணியாச்சு இதை அப்போ இந்த சார்ஜுன்னு பேசும்போது இனிஷியலாக இந்த ஒரு சார்ஜை மட்டும் கொண்டு வராங்க இது எதுவுமே கிடையாதுப்பா இவருடைய பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தெரியும் இது அடுத்து வந்து இன்னொரு சார்ஜை கொண்டு வருவாங்க அப்போ ரெண்டு சார்ஜுனா இது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இது சரி இப்போ மூணாவது சார்ஜ் இங்கே கொண்டு வர்றாங்க இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் எதிர்க்கிறது இவர் ஒருத்தர் இவர் ஒருத்தர் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இது புரியும் இதை நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி நான் இப்போ நாலாவது சார்ஜை கொண்டு வர்றேன் இப்போ நாலாவது சார்ஜ் சொல்லும்போது இவன் எதிர்ப்பான் இவன் எதிர்ப்பான் இவனும் எதிர்ப்பான் சரி தானே அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே ஒரு சார்ஜை கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க சரி நமக்கு வந்து சார்ஜஸ் மேபி ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி இது இது பாசிட்டிவ் இது இது நெகட்டிவ் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இது நெகட்டிவ் சொல்லி இது இஃப் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் இது என்ன பண்ணும் இதோட இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இதோட இது அட்ராக்ட் பண்ணும் இது இது என்ன பண்ணும் இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் இது ரிப்பல் பண்ணும் இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்போ இது எப்படி ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும
with a smile.